আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর লেকচার 4 তো লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আপনাদেরকে হচ্ছে डिफरेंट গেট সম্পর্কে পড়ানো হয়েছিল ওইগুলাতে হচ্ছে লজিক ডায়াগ্রাম কিভাবে ড্র করতে হয় দেন ট্রুথ টেবিল এর ভেরিফিকেশন এগুলো দেখানো হয়েছিল রাইট সো কারো কোনো क्वेश्चन আছে লাস্টের দিন পর্যন্ত আমরা কি বুলিয়ান অ্যালজেব্রা যেটা ছিল ওই বুলিয়ান অ্যালজেব্রা স্টার্ট করেছিলাম নাকি করা হয় নাই করা হয় নাই না ওকে তাহলে কিছু বেসিক রুলস যেগুলো আছে ওটা আমি প্রথমে লিখে দেই দেন ওয়ান বাই ওয়ান সার্কিট অ্যানালাইসিস বা ট্রুথ টেবিল ভেরিফিকেশনগুলো আমরা দেখব এখানে এগারোটা আপনাদের হচ্ছে রুলস মনে রাখতে হবে তো এগুলোকেও আমরা ভেরিফাই করতে পারি তো কেউ যদি মনে করেন যে মেমোরাইজ না করে জাস্ট ভেরিফাই করে মনে রাখবেন এটাও পসিবল কিন্তু এক্সামের টাইমে আসলে ভেরিফিকেশনের এত টাইম থাকে না যার জন্য আমাদেরকে একটু আগের থেকে মনে রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান জিরো প্লাস এ ইস ইকুয়াল টু এ নাম্বার টু ওয়ান প্লাস এ সমান ওয়ান নাম্বার থ্রি এ প্লাস এ ইস ইকুয়াল টু এ আচ্ছা আমি প্রথম দিকে দু একটা হলো আপনাদেরকে একটু প্রমাণ সহ দেখাই তাহলে হচ্ছে আপনাদের জন্য বুঝতেও ইজি হবে বা এগুলো যে অ্যাকচুয়ালি ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস করলেও সেম আউটকামটা আসে এটা আপনারা রিলেট করতে পারবেন লেটস কনসিডার টু ইনপুটস আমি যদি ধরেন এটাকে জিরো ওয়ান জাস্ট ধরে নেই লেটস এ কে আমি কনসিডার করলাম জিরো আর ওয়ান এখানে কি বলা আছে যে আমি এর সাথে যদি এ কে সাম আপ করি দেন আমার আউটকাম যেটা আসবো এটাও এর সমান হবে রাইট তাহলে আমরা যদি এ প্লাস এ করি সেক্ষেত্রে জিরো প্লাস জিরো করলে কত আসে আর ওয়ানের সাথে ওয়ান করলে অ্যাড করলে ওয়ানই আসে আচ্ছা আজকে সকালে যে এই ক্লাসটা নিচ্ছিলাম সকালের ক্লাসে একজন আমাকে কোয়েশ্চেন করছিলেন যে আমরা যখন নর্মালি অ্যাড করি ওয়ান প্লাস ওয়ান তো টেন হওয়ার কথা রাইট কিংবা হচ্ছে যদি আগে কোনো ডিজিট থাকে তাহলে ক্যারি ওয়ান থাকে ওইটাকে আমরা আগের সাথে হচ্ছে অ্যাড করে দেই তাহলে এইখানটাতে আমরা ওয়ান প্লাস ওয়ান কেন টেন লিখলাম না এই ধরনের একটা কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল তো কেউ কি বলতে পারবেন যে এখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই ট্রুথ টেবিলটা কী মিন করে এই ওয়ান জিরো দিয়ে আমরা কি বোঝাই এক্স্যাক্টলি এইটা হচ্ছে আপনারা যদি সিগনাল দিয়ে বোঝেন তাহলে হচ্ছে হাই লো অথবা আমরা যদি লাইটিংয়ের মাধ্যমে বুঝি অন অফ কন্ডিশান এটা সিম্পলি আমার অফ কন্ডিশান এটা হচ্ছে অন কন্ডিশান তাহলে যখন আমরা ভেরিফাই করতে চাই লেটস সে অ্যান্ড গেট অথবা অর নর্থ যে গেট দিয়েই হোক না কেন ভেরিফাই করার সময় এটাকে এরকমভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় যে যদি আমার দুইটা ইনপুটই ওয়ান থাকে মানে অন কন্ডিশানে থাকে সেক্ষেত্রে আউটপুটটা কেমন হবে ধরেন আমি যদি অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে চিন্তা করি যে আমার দুইটা সুইচিং আছে লেটস এ সুইচ এ অ্যান্ড বি সুইচ এও হচ্ছে আমার অন কন্ডিশানে আছে সুইচ বিও আমার অন কন্ডিশানে আছে তখন আউটপুট যে এলইডির সাথে কানেক্টেড থাকবে ওই এলইডিটাও হচ্ছে অন কন্ডিশানে থাকবে দ্যাটস ইট সো এখানে ওয়ান অ্যান্ড জিরো বেসিক্যালি আপনার অন অফ যে কন্ডিশানটা আছে ওইটাকে মিন করে ক্লিয়ার এ পর্যন্ত আচ্ছা ওয়ান প্লাস এ কীভাবে ওয়ান আসলে এটা একটু দেখাই দেখেন আমরা এটাকে কনসিডার করছি কি জিরো আর ওয়ান রাইট তাহলে এখন জিরোর সাথে আমি যদি এক যোগ করি ওইটাও এক হবে একের সাথে এক করলেও একই হবে সো ওয়ানের সাথে আপনি এ যেটাই অ্যাড করেন না কেন আউটকাম আমার একই আসছে বুঝতে পেরেছেন কারণ আমাদের তো এই বাইনারি জিরো আর ওয়ানের বাদে কিছু নাই তাহলে ওর সাথে আমি এক যেটার সাথে যোগ করি না কেন ওয়ান প্লাস জিরো করলেও আমার ওয়ান আসবে আবার ওয়ান প্লাস ওয়ান করলেও আমার ওয়ানই আসছে যার কারণে এটাকে অ্যাড করলে এক আসে আর জিরোর সাথে আপনি যে কোনো কিছু যদি যোগ করেন জিরোর সাথে যোগ করলে কোনো কিছুই চেঞ্জ আসবে না সো জিরো প্লাস এ করলে আমার এটাই রেজাল্টে আসবে বোঝা গেল আচ্ছা এবার তাহলে নাম্বার ফোরে যাই রাস্টার নাই নাম্বার ফোর এ প্লাস এ প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান দেন নাম্বার ফাইভ এ ডট এ প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু জিরো 
6 0 into a shoman 0 number 7 1 into a is equal to a acha eta ro koyekta ami ektu just random justify kore dekhai dekhen a r a prime bolte ki bojhay je ami a ta ke jodi exactly ami just two input diye dekhachi apnara chaile boro koreo dekhte paren oshubidha nai 0 r 1 nei a prime ta amar ki ashbe 1 r 0 ashbe right তাহলে এই দুইটাকে আমি যখন মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি মাল্টিপ্লাই করলে আমার আউটকামটা কি আসবে অল টাইম শূন্যই আসছে না এ প্রাইম করলে হচ্ছে জিরোই আসছে তো এখানে আমি যে 11টা ল লিখছি বুলিয়ান অ্যালজেব্রার ক্ষেত্রে এগুলো সবই एक्चुअली আপনারা ভেরিফাই করতে পারবেন ট্রুথ টেবিলের মাধ্যমে তো পরীক্ষার সময় কি এগুলো আমাদেরকে এরকম ছোট ছোট ট্রুথ টেবিল দিয়ে ভেরিফাই করা আসবে এটা কখনোই আসবে না এটা एक्चुअली যেটা করতে হবে আপনাদেরকে ম্যাথের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে দেখা যাচ্ছে একটা বড় ম্যাথকে সিম্পলিফাই করার সময় এই যে লজিক গুলো আছে বা যে ইকুয়েশন গুলো আমরা এখানে লিখেছি এগুলোকে বসিয়ে দিয়ে দেন সলভ করতে হবে বুঝে গেল চার নাম্বারটা চার নাম্বারটা হচ্ছে এর সাথে এ প্রাইম করা হলে এটা 1 হয়ে যাবে এ প্লাস এ প্রাইম সমান 1 দেখেন যদি আমরা দুইটা যোগ করে দেই জিরোর সাথে 1 অ্যাড করলে কি হবে 1 হবে 1 এর সাথে 0 অ্যাড করলে 1 হবে আর যদি মাল্টিপ্লাই করে দেই সেই ক্ষেত্রে শূন্য হয়ে যাচ্ছে 1.a prime যদি হয় তাহলে আপনার রেজাল্ট a prime ই আসবে কারণ এক এর সাথে আপনি আলটিমেটলি যাই গুণ করেন না কেন রেজাল্ট ওইটাই থাকবে বোঝা গেল এরপর নাম্বার 8 আচ্ছা নিচে লিখলে মনে হয় দেখা যাবে না আমি উপরে লিখি a dot a shoman a then number 9 a double prime korle amra result pabo hocche a dekhen a double prime korle abar amar je input ta diyechhilam oi tai back kore eta ke amra kibhabe justify korte pari let's say a ami consider korlam 0 1 jodi single first time prime kora hoy tale outcome ki ashbe jeta 0 chilo eta 1 hobe 1 chilo 0 hoye jabe right eke jodi ami arek bar prime kori tale ki abar ager tai back korbe na কারণ এই 1 থেকে 0 এই 0 টা হয়ে যাবে 1 সো কোনো কিছু যদি দুইবার প্রাইম করা হয় তাহলে শুরুতে যেটা ছিল ওইটাই ব্যাক করে এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা ল এটা একটু স্টার মার্ক দিয়ে রাখেন লাস্ট ক্লাসে x অর আর x নর এর যে কনসেপ্টটা দেখানো হয়েছিল ইকুয়েশন মনে আছে সবার এক্সক্লুসিভ অর আর এক্সক্লুসিভ নর এর ক্ষেত্রে যে সমীকরণটা দেখিয়েছিলাম ওই দুটো এখানে একসাথে ইনক্লুড করে রাখেন 10 আর 11 নাম্বার দিয়ে so our number 10 is a x or b is equal to a prime b plus a b prime and number 11 a x or b bar is equal to a b plus a bar b bar b bar o bola jai prime o bola jai dhuita yaki এটা হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসের x অর আর x নর এর যে কনসেপ্টটা ছিল অর্থাৎ এক্সক্লুসিভ অর গেট আর নর গেট তো এর ক্ষেত্রে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে শুরুতে হলো আমাদের যে আউটপুটটা থাকে ওই আউটপুটের টোটালটার উপরে একটা হোল বার দেওয়া থাকে দেন ওটাকে এক্সট্র্যাক্ট করলে এই আউটকামটা আসে ना इटा लग बना, शुद्ध ये इटा लग बे इटा। अच्छा है। इखने अच्छे अपना देर बुलियन चे टर्मिनल चीज़ आते, किचु एक्सप्रेशन बा डेफिनेशन आकरे दवा से जब बुलियन एल्से प्रोटेक्ट की कंप्लीमेंट बोलते की बोचा है, देन ऑपरेटर गुलाम रा की की ऑपरेटर यूज़ कोर्ची लिटरल किचु कॉन्सेप्ट दवा आते। তো এগুলো জাস্ট একবার রিডিং পড়ে রাখতে পারেন নিজেদের এগুলো আমরা ক্লাসে অলরেডি অনেকবার ডিসকাস করেছি তো রিটেন কোনো কিছু এখান থেকে আসবে না জাস্ট নিজেদের জানার জন্য আপনাদের এখন কাজ হবে এখানে যে বুলিয়ান এক্সপ্রেশনটা দেওয়া আছে এফ ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই প্রাইম সেট এটা ট্রুথ টেবিলটা সবাই রেডি করে আমাকে দেখান তো থ্রি ইনপুটস নেবেন এক্স ওয়াই অ্যান্ড সেট আর ইউর ইনপুট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ড্র দ্য ট্রুথ টেবিল জাস্ট তিনটা ইনপুটের একটা ট্রুথ টেবিল ড্র করে আমাকে দেখান পারবেন না লাস্ট ক্লাসে যেটা এবিসি দিয়ে করেছেন ওটা এখন এক্স ওয়াই সেট হয়ে যাবে 
তিনটা ইনপুটের ক্ষেত্রে শুধু একটা জিনিস বলে রাখি এক্স এ আপনাদের চারটা জিরো চারটা ওয়ান হবে এরপরে আশা করি সবারই মনে আছে এটা শেষ করেন একটু ফাস্ট করেন আমি র্যান্ডম যে কোনো একজনকে সামনে রাখবো শেষ হয়েছে কারোর হ্যাঁ এক্স প্লাস ওয়াই প্রাইম সেট প্রথমে হচ্ছে এক্স ওয়াই সেড এর কলম রেডি করেন তারপরে ওয়াই প্রাইম এরটা দেন হচ্ছে ওয়াই প্রাইম জেড এর জন্য একটা কলম লাগবে এরপর একদম ফাইনালাইজ যে ফাংশনটা আছে এক্স প্লাস ওয়াই প্রাইম জেড একসাথে করে কার শেষ হচ্ছে শেষ আর দেখি এটা কিন্তু ওয়াই প্রাইমের আর একটা কলম হবে ওয়াই প্রাইমের একটা হবে এটা ওয়াই প্রাইম সেট লাস্টে এক্স প্লাস ওয়াই প্রাইম সেট ওয়াই প্রাইম ওয়ান ওয়ান প্রাইম সেটের জন্য এক্স প্লাস ওয়াই প্রাইম সেট ঠিক আছে আপনার খাতাটা আর একবার একটু দেখি তো সবাই ফোন গুলা কাইন্ডলি সাইলেন্ট করে রাখেন ওয়াই প্রাইম সেট কার কার শেষ হয়েছে আচ্ছা আপনারা কি করতে পারছেন না নাকি একটু সময় লাগবে কোনটা করতে পারতেছেন না আচ্ছা দেখেন যারা লাস্ট ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছিলেন তাদের অ্যাটলিস্ট পারা উচিত আমরা এক্স ওয়াই সেটটা মানে আগে এ বি সি যেরকম তিনটা ইনপুট নিয়ে কাজ করতাম সিমিলার ওয়েতে এখন এক্স ওয়াই সেট আমাদের তিনটা ইনপুট নিতে হবে তাহলে টু কিউব অর্থাৎ আটটা ভ্যালু নিয়ে আমরা বেসিক্যালি কাজ করব সো ফার্স্টের চারটা হবে জিরো পরের চারটা ওয়ান এরপর ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান একদম শেষে হচ্ছে আমাদের জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান করে অল্টারনেট করবে আচ্ছা যাদের শেষ তারা একটু মিলিয়ে দেখেন তো নেক্সট আমাদের টার্গেট হলো এক্স প্লাস ওয়াই প্রাইম সেটটা ক্যালকুলেট করা রাইট সো ওয়াই প্রাইম যদি করি ওয়াই প্রাইম বলতে কি বোঝাচ্ছে আমার ওয়াইয়ের যে কলামটা আছে ওইটাকে রিভার্সে নিতে হবে তাই না নাহলে যেখানে আমার জিরো আছে ওইটা ওয়ান হয়ে যাবে যেটা ওয়ান আসছে ওইটা জিরো হবে ওয়ান 
তাহলে এটা হবে হচ্ছে আপনার ওয়ান ওয়ান দেন জিরো জিরো আবার ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো লাস্টে যে ওয়াই প্রাইম জেড যেটা আছে এটাকে একসাথে মাল্টিপ্লাই করব দ্যাট মিন্স আমার পাশাপাশি যে দুইটা কলাম এই দুইটা কলামকে গুণ করতে হবে ওয়ান জিরোতে জিরো ওয়ান ওয়ানে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো আচ্ছা এরপর একদম লাস্টে যে ফাংশানটা এক্স প্লাস ওয়াই প্রাইম সেট সো আর ফাইনাল আউটকাম এফ ইস ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই প্রাইম সেট তো এর সাথে এক্সটাকে এখন যোগ করে দিতে হবে তাহলে শুধু যেখানে জিরো আছে সেগুলোই আমাদের শূন্য হবে তাই না তাহলে এই দুইটা জিরো হবে দেন হলো ওয়ান পরেরটা জিরো এটাও জিরো নেক্সট ওয়ান হয়েছে যারা বুঝতে পারছিলেন না এখন কি বোঝা গেল জাস্ট সিম্পলি হচ্ছে আমাদেরকে যেই ফাংশানটা দেয়া থাকবে ওই ফাংশানটাকে স্টেপ বাই স্টেপ ক্যালকুলেট করতে হবে তো একবারে যদি কেউ মনে করেন যে আমি এই তিনটা কলাম লিখে ডিরেক্ট এটা করব এটা করতে চায় না সেক্ষেত্রে ভুলও হওয়ার চান্স থাকবে আর ওইটা প্রপার ওয়েও না আমরা হচ্ছে সব সময় স্টেপ বাই স্টেপ আগাবো সেক্ষেত্রে অঙ্কটা ঠিকও হয় প্লাস হচ্ছে আপনার মার্কসও ফুল মার্কস পাবেন লাস্টেরটা জাস্ট অ্যাড করে দিয়েছি ফার্স্ট কলামের সাথে এই যে এই কলামটাকে যোগ করে দিলে এক্স প্লাস ওয়াই প্রাইম জেড চলে আসবে হ্যাঁ এক্সের সাথে ওয়াই প্রাইম জেডটা যোগ করা আচ্ছা এইগুলো যারা ছবি তোলায় ব্যস্ত আছেন তাদের ছবি তোলার দরকার নাই আমি করাচ্ছি অনলি প্র্যাকটিসের জন্য কারণ স্লাইড অলরেডি আপনাদের পোর্টালে আপলোড করা আছে যদি মনে করেন ক্লাসে লিখবেন প্র্যাকটিসের জন্য দেন লিখেন আদারওয়াইজ কেউ ফোন বের করে ছবি তুলবেন না এটা মুছে দিব কোনো কনফিউশন আছে আর কারোর আচ্ছা এই সেম ফাংশন দিয়ে আমি যদি বলি যে আপনাদেরকে এই লজিক গেটগুলো ইউজ করে ডায়াগ্রামটা ড্র করতে পারবেন বলেন তো এখানে কি কি গেট মানে আপনার ব্যবহার করতে হবে একটা অ্যান্ড গেট লাগবে একটা অর গেট লাগবে একটা নট গেট লাগবে রাইট সো এটা সামনে এসে ড্র করতে পারবেন কে একটু উপরে লেখেন দেখতে পাচ্ছে না আচ্ছা এটা থ্যাংক ইউ এটা কি এভাবে ড্র করার দরকার ছিল নাকি অন্য কোনোভাবে আমরা ড্র করতে পারতাম আমাদের কিন্তু টার্গেট অলেজ থাকে আমরা যত নাম্বার অফ আইসি কম নিয়ে কাজ করতে পারি ঠিক না এক্স্যাক্টলি এখানে হচ্ছে জেডটা না এক্সের যেইটা ইউজ করেছে না এটা সরাসরি আমরা তারের সাথে অর গেটে কানেক্ট করে দিব এটা এন গেটের কোনো দরকারই নাই যখন আমি ওয়াই প্রাইম জেড করছি ওয়াই প্রাইম জেডের ক্ষেত্রে মানলাম যে এই দুইটা মাল্টিপ্লাই ডাকারা আছে এই জন্য আমাদেরকে একটা অর গেট অ্যান্ড গেট নিতে হচ্ছে কিন্তু যখন আমরা হচ্ছে এক্সের থেকে তার নিয়ে আসছি তখন সরাসরি এই জায়গার থেকে অর গেটে কানেক্ট করে দেওয়া যাচ্ছে কারণ অর গেটে আমাদের দুইটা ইনপুট থাকে ঠিক না যদি আমি একটু আইসির কনফিগারেশান দিয়ে চিন্তা করি এই দুইটা ইনপুট থাকে পরেরটা হচ্ছে আউটপুটে থাকে তাই সেটাকে আমি অর গেট চিন্তা করলাম সেভেন ফোর জিরো থ্রি না সেভেন ফোর জিরো ফোর যেন আইসি নাম্বারটা আমার খেয়াল নেই জিরো ফোর রাইট আচ্ছা তাহলে এই সেভেন ফোর জিরো ফোর নিয়ে আমরা যখন কাজ করছি তো আমাদের টু ইনপুট এখানে হচ্ছে আউটপুটে তাহলে আমি যখন এই টোটাল এন্ড গেটটাকে একটা ইনপুটে দিয়ে দিলাম 
আরেকটা ইনপুট হচ্ছে আমি x থেকে দিলাম দেন আমার যে আউটপুটটা আসবে সেটা হয়ে যাবে তখন x প্লাস ওয়াই প্রাইম সেট তো আমার তো এখানে এক্সটা আরেকটা এন্ড গেট ইউজ করার কোনো দরকারই হচ্ছে না বোঝা গেল ওকে তো পরীক্ষার সময় এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যাতে অতিরিক্ত কোনো গেট অযথা অ্যাপ্লাই না করে ফেলি प्रिभिया जो ट्रुथ टेबिल अपने स्लैडे देव आज है जस्ट हम भेरिफाई करार जो ट्रुथ टेबिल देखिए लजिक सार्किटा चाहले क्यों एभवे ड्र करते अथवा बोर्डे जे रखम भाव आँकाना हो भाव आँकते इट्स अब टू यू जेट अपन का इजी मन है और परीक्षा भूल करबें ना वो जस्ट ड्र कर এখানে আপনাদের বুলিয়ান এডিশনের কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে এটা চাইলে দেখতে পারেন ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন অ্যাট দ্য সেম টাইম ইকুয়েশন আকারে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় জেনারেলাইজ ফর্ম সবই দেখানো আছে বুলিয়ান এডিশন দেন মাল্টিপ্লিকেশন সম্পর্কে আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসেও পড়েছিলাম ওই দিকে এখন আর ডিটেলসে যাচ্ছি না আজকে মেইন যেটা পড়াবো এটা হলো দ্য বেসিক লস অফ বুলিয়ান এলসেপ্রা তিন ধরনের ল আছে একটা কমিউটেটিভ ল অ্যাসোসিয়েটিভ ল অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটিভ ল তো কমিউটেটিভ ল সম্পর্কে কারো কোনো আইডিয়া বিনিময় উপপাদ্য নাম শুনেছেন কখনো বিনিময় উপপাদ্য আচ্ছা এই কমিউটেটিভ ল যেটা কমিউটেটিভ লটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওই বিনিময় উপপাদ্যটাকে রিপ্রেজেন্ট করে তো এখানে যদি আমি কিছু ইকুয়েশন দেখাই দুইটা ল আপনাদের এখান থেকে মনে রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান কমিউটেটিভের ক্ষেত্রে এ প্লাস বি ইস ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি বি প্লাস এ অথবা আমরা যদি মাল্টিপ্লাইড ফর্মেটে লিখি এ ডট বি ইস ইকুয়াল টু বি ডট এ এখন বলতেই পারেন যে ম্যাম আলটিমেটলি তো আমাদের তাই আসা উচিত যে দুইটা যোগ করে দিলে রেজাল্ট একই আসবে তো আমরা যখন এরকম অ্যালসেব্রিক ক্যালকুলেশন করছি তখন এই ধরনের রেজাল্টই আসে বাট ভেক্টরের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার ডিফারেন্ট আসছে রাইট এটা মনে হয় সবাই জানা আছে তো আমরা এখন ওই ভেক্টরের দিকে না যাই জাস্ট যখন কমিউটেটিভ লটাকে এক্সপ্লেন করতে যাব তখন এই দুটো এক্সপ্রেশন আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু আমরা বি প্লাস এ লিখতে পারবো আবার হচ্ছে এ ডট বি ইকুয়াল টু বি ডট এ আকারে লেখা যায় এগুলো সব বাসায় যে ট্রুথ টেবিল দিয়ে ভেরিফাই করে দেখতে পারেন সব সেমই আসবে আর এমনিতে এমনি দেখেও বোঝা যাচ্ছে দেন নাম্বার টু হলো অ্যাসোসিয়েটিভ ল টাইটেলগুলো লিখে রাখেন নালে পরে যখন সব একসাথে হয়ে যাবে কনফ্লিক্ট লাগবে প্রথমে দেখিয়েছিলাম কমিউটেটিভ ল দেন হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ ল অ্যাসোসিয়েটিভ লয়ের মধ্যে আবার দুই টাইপের আছে একটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ ল অফ এডিশন আর একটা হলো অ্যাসোসিয়েটিভ ল অফ মাল্টিপ্লিকেশন দেখেন এখানে হচ্ছে কমিউটেটিভ ল যেটা ওইটার সিম্বলিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া আছে ম্যাথমেটিক্যাল যে ইকুয়েশনগুলো দেখালাম এটাও সব দেওয়া আছে এগুলো খাতার মধ্যে চাইলে কেউ একটু ড্র করে রাখতে পারেন জাস্ট লেখালেখি এত কিছু লাগবে না ইকুয়েশনটা লিখবেন সিম্বলটা দিয়ে রাখবেন প্রথমটা হচ্ছে দ্য কমিউটেটিভ ল অফ এডিশন ফর টু ভ্যারিয়েবলস অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ ফর দ্য কমিউটেটিভ ল অফ মাল্টিপ্লিকেশন ফর টু ভ্যারিয়েবলস এ বি ইজ ইকুয়াল টু বি এ আপনাদের এখন এত লেখার দরকার নাই সিম্বল দিয়ে এগুলো লিখেন ড্র করেন ক্লাসে যেগুলো পড়ানো হচ্ছে বাসায় দিনের দিন একটু ভালো মতো প্র্যাকটিস করবেন কারণ আপনাদের মিড টার্ম মোস্ট অফ দি ষোলো তারিখ থেকে না কোন দুইটার মধ্যে পার্থক্য এ প্লাস বি এই দুইটা আমরা যদি মানে এ প্লাস বি করলেও আপনার যে রেজাল্ট আসবে বি প্লাস এ করলেও সেমই আসবে এটা জাস্ট ইকুই ভ্যালেন্ট বোঝানো হয়েছে আবার এখান থেকে এ বি করলে যে রেজাল্ট পাবেন যদি বি এ করেন তাহলে হচ্ছে সেম রেজাল্টই আসবে এটা হলো ইকুই ভ্যালেন্ট এক্সাক্টলি অ্যান্ড মানে গুণ ওর মানে যোগ বিভিন্ন ল গুলাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা অ্যাপ্লাই করে যখন ম্যাথমেটিক্স সলভ করব না ওই টাইমে হচ্ছে আপনার এই আগের যে এগারোটা ল দেখালাম এখন যেগুলো দেখানো হবে প্লাস মর্গান্স সবই অ্যাপ্লাই করতে হয় হ্যাঁ অ্যান্ড গেট যে স্লাইডে দেওয়া আছে এই স্লাইডটা পোর্টালে আপলোডও করা আছে 
আচ্ছা পোর্টালে এক্সেস তো সবার এখনই আছে ঠিক না কেউ কি দেখেছেন যে प्रीवियस স্লাইড গুলো যে সব আপলোড করা হয়েছে কোর্সটি দেখেন একদম ডে 1 থেকে শুরু করে আজকে ক্লাস পর্যন্ত আমি দুই ভাবেই করে দিয়েছি পিডিএফ ফরম্যাটেও করা আছে এট দা সেম টাইম স্লাইড ফরম্যাটেও করা আছে যে যেটাতে সাপোর্ট করে ওটা যেভাবে দেখতে পারেন মিড টার্মে কয়টা ক্লাস পর্যন্ত থাকবে আপনাদের মনে হয় আমি পরীক্ষার আগে দুইটা ক্লাস পাবো তো ওই লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত যতটুকু পড়ানো হবে ওইটাই থাকবে আর যদি হচ্ছে কোনো এক্সট্রা ক্লাস লাগে সেক্ষেত্রে অনলাইনে নিব জি জি কোনটা আটটা দেখা যাচ্ছে লেকচার টোটাল আটটা না 4টা 4টা হবে মানে 4টা আছে হচ্ছে স্লাইড 4টা পিডিএফ আপনার কেউ বলে ওয়ার্ডে অ্যাক্সেস করা যায় না কেউ বলে পাওয়ার পয়েন্টে যায় না তো মোবাইল ওপেন করে তো ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি পাওয়ার পয়েন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে পিডিএফ তো সবারই হয় না ওকে মোবাইলে ওয়ার্ড সেট আচ্ছা ঠিক আছে আমি সব রকম ফরম্যাট দিয়ে দিব যার যেটা সুবিধা হয় ডাউনলোড করে নেন এবার দেখেন নেক্সট হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ ল অ্যাসোসিয়েটিভ ল এর ক্ষেত্রেও দুই প্রকারের আছে একটা হলো অ্যাসোসিয়েটিভ ল অফ এডিশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটিভ ল অফ মাল্টিপ্লিকেশন এটা আপনাদেরকে না দেখা যে কোনো একজনকে ডাকি না টাইটেল দেন অ্যাসোসিয়েটিভ ল দুইজন সামনে আসবেন একজন ড্র করবেন হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ ল অফ এডিশন যেটা আছে অর্থাৎ এ প্লাস বি প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস সি এটা টু টেবিলটা একজন ড্র করেন আরেকজন করবেন অ্যাসোসিয়েটিভ ল অফ মাল্টিপ্লিকেশন অর্থাৎ এ ইন টু বি সি ইজ ইকুয়াল টু এ বি মাল্টিপ্লাইড বাই সি দুইটাই একটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ ল অফ এডিশন একটা অ্যাসোসিয়েটিভ ল অফ মাল্টিপ্লিকেশন একটা গুণের জন্য একটা যোগের জন্য কোন দুইজন করবেন ট্রুথ টেবিলটা চেয়ে ভালো বলছেন আপনি পারবেন এই যে আপনি পারবেন আপনি কাকে রাখবো আসেন আচ্ছা আপনি হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ ল অফ এডিশন যেটা আছে এটা ট্রুথ টেবিলটা ড্র করেন ওনাকে কনফিউজ করে দেন না করুক সমস্যা নাই বি প্লাস সির জন্য একটা কলম করেন এ প্লাস বি এর জন্য একটা এরপর দুইটা যে ফাইনাল আউটকাম আছে দুইটার জন্য আচ্ছা এক কাজ করেন আপনি ওই আউটপুট দুইটা এদিক করেন না 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 এক মিনিট এখান থেকে একটা থাকে আপনারা এই জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান দিয়ে ট্রুথ টেবিল করতে যদি সামনে না আসতে চান তাহলে আর কি হবে বলেন
দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট না ঠিক আছে এ প্লাস বি প্লাস সি তাহলে এ প্লাস বি এর সাথে সি যোগ করলে জিরো সমকুলা হচ্ছে ওয়ান আসবে হ্যাঁ ঠিক আছে এবার তাহলে এ প্লাস এডিকেটটা কর বি প্লাস সির সাথে এ যোগ করলেও কি হবে আলটিমেটলি আমার সেম রেজাল্টই আসবে হ্যাঁ লিখে নেন প্রথমটা শুধু জিরো বাকি সবগুলো হচ্ছে ওয়ান থ্যাংক ইউ ওইখানে বসে বসে গুড বলতে খুব ভালোই লাগতেছে না সামনে আসেন একজন এটা কি পারবেন না দেখে করতে যাচ্ছেন না নাকি বোর্ডে লিখবেন না কোনটা পারবেন তাহলে যে কোনো একজন আসেন ওই সাইডেরটা মুছে দেখবে লেখা শেষটা সবার আচ্ছা এইদিকে আঁকেন এইদিকে আঁকেন বাবা রে বাবা থাক ঠিক আছে আচ্ছা এটার সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে হলো যখন আপনারা মাল্টিপ্লাই করবেন শুরুতে যতগুলো শূন্য আছে দেখেন এ বি ইন্টু সি যখন করছেন আমার এ আর বি দুইটা কি মাল্টিপ্লাইড ফর্মেটে আছে না তো এর প্রথম চারটা ডিজিটই শূন্য তাহলে এই চারটা নিয়ে আমার আর কোনো কিছু মানে চিন্তা করারই দরকার নেই সরাসরি প্রথম চারটা জিরো বসাই দেবেন এটা মাল্টিপ্লাইড আছে হচ্ছে বি এর সাথে রাইট সো বি এর পরের দুইটা হলো আবার জিরো তো আমার এইখানে পরপর দুইটা আবার শূন্যই হবে এর পরেরটা দেখেন যে এ বি সি করে কি হয় যেগুলোতে আপনার প্রথমটাতেই জিরো আছে ওইগুলো নেওয়ার পরের কি আছে না আছে এত কিছু দেখার দরকার নাই বুঝতে পারছেন এভাবে করলে আপনাদের ট্রুথ টেবিলটা অনেক ইজিলি আর কম সময়ের মধ্যে করতে পারবেন ভুলও হবে না সবাই কি বুঝতে পেরেছেন এটা আচ্ছা এখন বলেন তো এই যে এ বি ইন্টু সি যেটা রাইট সাইডে আছে এটাকে ড্র করতে গেলে আমার কয়টা গেট লাগবে আর কি গেট লাগবে এন্ড গেট লাগবে কয়টা যদি আমি দুই ইনপুটের নেই টু ইনপুটের এন্ড গেট নেই কয়টা লাগবে 
দুইটা লাগবে এটা কি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে আমি যদি রাইট সাইডে এই পার্টটুকু ড্র করতে চাই টু ইনপুট অ্যান্ড গেট নিয়ে সেক্ষেত্রে আমার দুইটা অ্যান্ড গেট লাগবে কেন কারণ হলো প্রথমে যখন আমি এ আর বিটাকে দিচ্ছি ইনপুটে আউটপুট আমার আসবে হচ্ছে এ বি রাইট এর সাথে আবার সি কানেক্টেড না তাহলে সি যখন আমি কানেক্ট করতে যাচ্ছি তখন এটাকে আরেকটা অ্যান্ড গেটের সাথে আমার সংযুক্ত করতে হবে তো এখান থেকে যে আউটপুটটা আসবে ওইটা বেসিক্যালি এ বি ইন্টু সি ফরমেটে তো এই গেটগুলোকে ইউজ করার সময় খেয়াল রাখবেন যে কয় ইনপুটের নিচ্ছেন আর কয়টা হলো দরকার পড়বে সবার কি লেখা শেষ টু টেবিলগুলো মুছে দিব এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করেছেন কয়জন কেউ না না করেছেন আচ্ছা আপনাদেরকে আমি একটা প্রজেক্টের কথা বলেছিলাম মনে আছে প্রজেক্ট মাথায় আসে প্রজেক্টটা হচ্ছে আপনাদেরকে যে কাজটা করতে হবে মিড টার্মের পরপরই অর্থাৎ ফাইনালের আগেই কিন্তু আমি প্রেজেন্টেশনটা নিব কারণ ফাইনালের সময় ওই দিকে প্রেজেন্টেশন নিতে গেলে সব কোর্সেরই থাকে তো যে ঝামেলাটা হয় আপনারা কোনো কোর্সেরটাই ঠিকভাবে দিতে পারেন না সব স্লাইড দেখা যায় অর্ধেক রেডি আছে প্রেজেন্টেশনে ফুল দিকেও প্রিপেয়ার্ড না একই দিনে দুই তিনটা করে পড়ে যাচ্ছে অনেক ঝামেলা হয় তো আমাকে যে কাজটা করবেন কয়জন করে গ্রুপ মেম্বার দিব তিনজন না চারজন পাঁচজন করে যদি দেই পাঁচজন করে দিলে যেটা হবে গ্রুপে দেখা যাবে দুজন কাজ করবে তিনজন কিছুই করবেন না চারজনই মনে হয় ভালো হয় আচ্ছা তাহলে চারজন করে এক একটা গ্রুপ ফর্ম করেন পাঁচজন আচ্ছা ঠিক আছে দেন পাঁচজনই দেন বুঝতে পেরেছি পাঁচজন করে গ্রুপ করবেন আর গ্রুপ মেম্বারদের যে নাম ওইটা আমাকে আজকে বা কালকের মধ্যেই দিয়ে দিবেন আপনারা ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভকে দিবেন আমি তার কাছ থেকে কালেক্ট করে নিব তো এখানে যে কাজটা করতে হবে আপনাদেরকে যে কোনো প্রজেক্ট করতে পারবেন এর কোনো বাইন্ডিংস নাই কিন্তু ভালো হয় যদি হচ্ছে যেহেতু এটা আমাদের ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের কোর্স যদি আইসি দিয়ে কোনো প্রজেক্ট করতে পারেন হ্যাঁ আইদার যে প্রজেক্টটা আপনারা বানাবেন ওইটার উপরে প্রেজেন্ট করতে হবে এক একটা গ্রুপকে আমি হয়তো বা টেন টু ফিফটিন মিনিটস টাইম দিব সামনে এসে জাস্ট কাজগুলোকে এক্সপ্লেন করবেন তো এখানে যে কাজটা করতে পারেন আইদার আর্ডিনো বেস প্রজেক্ট করতে পারবেন অথবা হচ্ছে যে কোনো আইসি দিয়ে তো যেহেতু এটা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের কোর্স যদি পাওয়ার রিলেটেড কোনো প্রজেক্ট করেন ওটা আসলে এর সাথে টোটালি যায় না ঠিক না ধরেন আপনি ট্রান্সফর্মার দিয়ে কিছু করলেন বা এই টাইপের যদি করে ফেলেন তাহলে মোটর দিয়ে করলেন ওইগুলো এখানে আসছে না তো ট্রাই করবেন এই ফিল্ডে থাকার জন্য আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যেই কাজই করতে চান আমাকে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট সাবমিট করতে হবে প্রত্যেক গ্রুপ থেকে একটা করে অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখে আমাকে জমা দিবেন ওইটাও করবেন ষোলো তারিখের আগে মানে মিড টার্মের আগে আমাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিয়ে দিবেন আর মিডের পর আমি একটা ডেট দিব ফাইনালের অবশ্যই প্রায় আপনার দুই সপ্তাহ মতো আগেই এই প্রেজেন্টেশনটা হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন তো আপনাদের কি এই কয়জনই নাকি আরও কেউ আসবে ক্লাসে না যেদিন প্রেজেন্টেশন হবে ওই দিন যদি না আসে সেক্ষেত্রে ওইখানে ফিফটিন পার্সেন্ট মার্ক থাকবে তো আপনাদের গ্রেডের জন্য কিন্তু এটা একটা হিউজ ইম্প্যাক্ট ফাইভ মার্কসের ব্যবধানে গ্রেড চেঞ্জ হয় রাইট তো যদি পনেরো মার্কে আপনাদেরকে আমি জিরো দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে এখানে তিন গ্রেড কমবে না এটা সিরিয়াসলি বলছি যদি কেউ আমাকে সাবমিট না করেন প্রজেক্ট সেটা যে প্রজেক্টই হোক সাবমিট না করেন প্রেজেন্টেশন অ্যাটেন্ড না করেন তাহলে আমি এখানে কোনো কনসিডারেশন রাখব না সেটা আপনি হচ্ছে যেই ফিল্ডেই চাকরি করেন না কেন আদার গভর্নমেন্ট নন গভর্নমেন্ট যত বড় পোস্টেই থাকেন ওইসবে আমার যায় আসে না যদি আমার প্রজেক্ট না জমা দেন তাহলে আমি কোনো গ্রেড করব না ঠিক আছে আর এই ক্ষেত্রে সিনিয়র কোনো ফ্যাকাল্টিকে যে রিকোয়েস্ট করলাম বা হচ্ছে অন্য কোনো সিনিয়রের রেফারেন্স দিলাম ওই সবও কোনো কাজ হবে না এটা আমার কোর্স সো টোটালি গ্রেডিংটা আমার উপর ডিপেন্ড করবে আর যদি হচ্ছে আমি দেখি যে না আপনাদের এফোর্ট আছে কাজটা আইদার কমপ্লিট হচ্ছে না কিংবা প্রেজেন্টেশনে দেখা গেল যে অনেক সময় হয় না কোয়েশ্চেন সেশনে ঠিক মতো অ্যান্সার দিতে পারছেন না বা আমি যদি বুঝি যে এফোর্ট ছিল বাট পুরোপুরি কমপ্লিট হয় নাই তাহলে আমি পার্সিয়াল মার্কিং করব। আর আমার গ্রেডিং সিস্টেমটা লাস্ট কোর্স যারা করছেন তারা সবাই জানেন যে মিনিমাম এফোর্ট থাকলে আমি ম্যাক্সিমাম গ্রেড দেই আর যাদের এফোর্ট মিনিমাম নাই তাদের কই ফেলি দেই টেনে টুনে হয়তো বা ডি বা সি দিয়ে রাখি আচ্ছা শুনতে খারাপ শোনা গেলেও এটাই ফ্যাক্ট
जी जी आपना इच्छा इटा तो हमारे कोनो माइनिंग्स नहीं किंतु एक तो जिनिश माथा ही रखें मल्टीपल ग्रुप जाते सेम प्रोजेक्ट ना होए ना ना पावर है एक के बारे चाइती पर बनना और एको मोहित ना मैं बोलते सी ना किंतु ए दी के थकले भालो इटा आपनों दे इच्छा जे कोनो प्रोजेक्ट हमें अप्रूव करवो बट एक बारे बच्चा देर प्रोजेक्ट जाते ना होए कान आप तो देते क्रिस ना, अमाके प्रथम वो चेक टा एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवेन, उटर ऊपर डिपेंड करा, अमी जो दी कोनो ग्रुप के एनी चांस मने एको हॉर कथा ना कान निजेराई भालो करे चूज करवेन, तापो जो दी अमार चेंज करानो दरकार मुनो है, तादेक क्या मैं एब्स्ट्रैक्ट रूपो डिपेंड करे चेंज करते बोलवो। शुद्ध आम के एक टाइप रिपोर्ट जामा दी था हबे हैं रिपोर्ट जामा दी बन जेस स्लाइड देखे प्रेजेंट कर बन उन गुलाम के दे दी बन माने सॉफ्ट कॉपी शब्ब आमर का सिद्धांत है हार्डवेयर शब्ब आपना देखा सिद्धांत है ना ना मैं कोनो प्रोजेक्ट नहीं बना ये तो कॉस्टो करे एक्सेक्टली ये तो कॉस्टो करे र तो नीचे तेरे प्रोजेक्ट आपना देर का सही थक बे जो तो शुंदर करे माना इतने पार बे नोट आपना देरी आमर किचु ना ओके नेक्स्ट देखें अच्छा प्रोजेक्ट तेरे कथा बार पौरे हो बे बाइक तो इधिके ख्याल करे सिले वासो शेष को अलग बे इर पौरे आसो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉयर क जे B plus C दुई टा इनपुट चिलो मने एक्चुअली थ्री इनपुट्स ने काज करा होते हैं A B and C B plus C टा के हमरा ऐड कोल्लम कॉर्नर पर इटा के जो दी एस छते मल्टीप्लाई कोरी इटा के सेपरेट हुए थे की लिखा जाए A B plus A C राइट सो जोखों ना मैं A B plus A C कोरे फिर ची एक है ना एक टा दिनेश ख्याल कोरे देखें ना हमारा टोटल नंबर ऑफ I C एट तुलना तो एक जोन मुने करें लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं शे एबी प्लस एसी यूज़ कर लो ओके तार गेट लग चें बने आईसी लग चें कोई टा तीन टा आर क्या वो एक जोन जाने जे एबी प्लस एसी करने अमर जे आउटकम टा आज बे वो इटा क्या अमी ए इनटू बी प्लस सी करे दिलो सेम आउटकम आज बे तार आईसी लग चें कोई टा दूस लेफ्ट साइड एक ना तो एक कारण है वो अपनी बोलते पारे चामदरे लॉ गुलो जाना उचित जे कौन टा के अमरा की भावे इम्प्लीमेंट करते पारे अथवा कौन लॉ टा अमरा कोथा ये अप्लाई कर ले अमर टोटल नंबर ऑफ आईसी जेटा वो इटा कंपैटिबली कम लग चें एक्सेक्टली अपना चौथो गेट कॉमन हो जाए तो तो ये अच्छा � I see related lab आपने देखा होगा शुरू करना होगा वो इटा most probably middle पढ़े करा वो ना 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 lab इस शादे group पे कोनो शंपर कोने आपने रा group को रे काश शुरू करे दें आज जो दी कारण मोने होए जब ना हमारे lab टा एकांतु ही दौर करा मैं वो इटा छरा किसू कुटते ही बार मोना आ अम्मी आपने देख शादे एक टा link share कर सी लम देखे चल वोटा फुल एकदम एक्सपेरिमेंट हमें कोरे कोरे देखा है इसी वोटा अपना यूनिवर्सिटी ऑफ एंड और नॉट गेटेड टा चिलो सॉरी नैन गेटेड टा एर पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड और नॉट माने प्रोत्तेक टा आईसीडी की भावे काज करे प्लस वो लो विभिन्न बड़ो बड़ो जो फंक्शन गुला से ना वो ही फंक्शन दियो हमें कि� वही वीडियो ना, अम्मी अपना देख के लैब एर वीडियो शेयर कर सीला, वही टाइम ही होते जोखन अंडरग्रेड लेवल अच्छीला, वही टाइम में अमर को रहा चीलो, ये वार्षिकी थे ना, कॉस्टो को आरेख बद्दी बो, ठीक है से, कॉस्टो को रे दिए दी बोले समस्या नहीं, किंतु अपना रो एक टू देख बैन, ठीक है से, है अच्छा एक क्वेश्चन गुला के ना ऑलरेडी हमने डिस्कस करे फिलहाल ची आह मॉर्गन्स थी और हम तो हमारे एक पौरे पौरन और कथा चिलो किंतु हमें लास्ट दिन मॉर्गन्स थे आगे पौरे फिलहाल सी ला मॉर्गन्स थी और हम की मनाते शबर मॉर्गन्स थी और हम तो क्या लास्ट से कोई जोन है हाथों लंतो
AB prime, AB whole prime jeta, which are called a kiashi output. A prime plus B prime. Are A plus B ke whole prime called a prime, a prime into B prime ashe. Acha. এখন এই বুলিয়ান অ্যালজেব্রা যেগুলো আমরা এতক্ষণ ধরে শিখলাম ওইগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করে একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করা আপনাদেরকে সবাই একটু লিখেন তো x is equal to মানে আমাদের যে ফাংশনটা দেওয়া আছে x সমান a plus b prime multiplied by a prime plus b আপনাদের জাস্ট 5 মিনিটস মতো আমি টাইম দিলাম নিজেরা একটু ট্রাই করে দেখেন তো এটা সলভ করে সিম্প্লিফাই করতে পারেন কিনা Boolean algebra is the equation of the equation. You can see that you can see that you can see that you can see that you can এটা কে সিম্প্লিফাই করতে বলেছি হ্যাঁ সিম্প্লিফাই করে কি আসছে Side note, a formula gula ke apply kore chhe, nahi to likhe then. Yes. Okay, I'll write it in a minute. Here, first of all, we multiply a into a prime. Point to multiply a is a b, right? Here, a prime b prime plus b prime into b. So, we a similar thing. a prime, b is b prime. What is the result? Zero. है ना एक तो आगे जो फॉर्मूला गुला लिखे हुए चीन हम ताले जीरो प्लस एबी प्लस ए प्राइम बी प्लस जीरो इखाने साइड नोट दिए दिमें जे जे तो ए डॉट ए प्राइम शोमन जीरो एंड बी डॉट बी प्राइम इज इक्वल टू जीरो तो ए दो टा जो दिया हमारे बात चला जाए थकते होते हैं एबी प्लस ए प्राइम बी कौन टा ये � Oh. 
তাহলে এখন দেখেন তো এ বি প্লাস এ প্রাইম বি প্রাইম সমান কি লেখা যায় এক্স নর তাহলে এ এক্স নর পি হোল বার দিয়ে ডায়াগ্রামটা ড্র করে দেবেন শেষ সো বুলিয়ান অ্যালজেব্রার যে ইকুয়েশনগুলো আছে ওইটা ইমপ্লিমেন্ট কিভাবে করতে হয় সবাই কি বুঝতে পারছেন আপনাদের হোমওয়ার্কের জন্য দুইটা ফাংশন সবাই খাতায় লিখে রাখেন তো এটা মুছে দেই ট্রুথ টেবিল দিয়ে ভেরিফাই করতে পারেন অবশ্যই করবেন এখানে ট্রুথ টেবিল দেখাবেন দেন হচ্ছে আপনার লজিক কেট যেটা আছে লজিক কেট দিয়ে ড্র করবেন কি লেখা শেষ হয়নি হোমওয়ার্কের জন্য লিখেন এক্স ইজ ইকুয়াল টু বি ইন্টু সি প্রাইম প্লাস বি প্রাইম সি প্রাইম প্লাস বি ইন্টু সি এটাকে সিম্প্লিফাই করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সিম্প্লিফাই করা পসিবল করে আমাকে রেজাল্টটা কি আসে জানাবেন আর টু টেবিলও অবশ্যই ড্র করবেন টু টেবিলের ক্ষেত্রে এই ফাংশান আর ভেরিফাই করার জন্য ফাইনাল আউটকামটা দিয়ে ক্রস চেক করবেন এ প্লাস বি প্রাইম প্লাস সি প্লাস জি বার ইন্টু বি এই দুইটা হোমওয়ার্ক থাকবে করেন একসাথে করলে অসুবিধা নেই আমি যখন হচ্ছে গ্রেডিং করব ওই আইডি ওয়াইজ হলো আলাদা সেকশনে বসিয়ে দিব ওইটাতে প্রবলেম নেই আপনাদের গ্রুপ আচ্ছা সেকশনে ওইটা প্রবলেম না আপনারা এ বি একসাথে করেও করতে পারেন অসুবিধা নেই কারণ আমি যখন গ্রেড করব তখন হচ্ছে আপনাদের আইডি তো থাকছে সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ